Kette hätte Fahrradkette. Ja, was wäre echt noch in 17 Sekunden passiert, wenn die Scheibe rein wäre? Jetzt schon einmal. Na, bringt die Scheibe tatsächlich dann auch fast so Fuß. Verpasst ihr den Ausgleich? Oh. Guten Morgen, liebe Hockey Schweiz. Das Jahr 2020 das geht bald zu Ende und das ist gut so. Die Schweizer u 20 Nazi scheidet nach der WM-Gruppenphase aus. Letzte Nacht verliert das Team von Marco Bayerts alles entscheidende Spiel gegen Deutschland 4 zu 5. Trotz einer wahnsinns Ufoljagd im Schlussdrittel. Das sind alle neun Goal. Jetzt die Topformation der Deutschen hier auf dem Eis. JJ Petterka und das ist schon das 1 zu 0. Wieder die Deutschen, wieder Effizienz. Hier kommt der Captain Stützle. Gegen Fiedler spielt er da die Scheibe an ihm vorbei. Und dann auch noch bei Faton. Das kann gar nicht sein. Stützle. Und das Tor von Petaka zum 3 zu 0. Petaka, der Stützle und das wäre dann das 4 zu 0. Der sich da deutlich abzeichnet, dann auch bleibt und jetzt aber haben wir es doch. Halleluja. Biasca und Delemont, Geografietore, die da die Schweiz erzielt. Und hier das nächste Tor tatsächlich. Ich kenne keine Ortschaft, die Dela heißt, aber ist mir völlig egal. 2 zu 4. Der Scheibenverlust von Florian Elias. Also da sind auch Schwächen auszuzeichnen bei den Deutschen. Doppelschlag der Schweizer hier. Oh, die Scheibe geblockt, Stützle hat er die Gelegenheit, aber Delemo kann noch blockieren, Strafe angezeigt, aber das hier ist das 5 zu 2 für Deutschland. So, also, tatsächlich noch einmal mit sechs Feldspielern die Schweizer unterwegs. Meier, Pfosten, ja, der ist drin, Tor, 3 zu 5. Wir haben Pfosten und Rücken von Bugel. Ja. Geht diese Scheibe rein. 3 zu 5. Könnt die Zeit wieder ausblenden, Kollegen da. Die Tor! Knack! Hat er sich verdient. Während dem ganzen Turnier hat er es immer wieder versucht. Und jetzt klappt es also doch noch für Simon Knack. Ja, wie aus dem Nichts ist das 1 zu 4 in der 50. Minute von Noah Delemont gekommen. Und wir alle so, ja, geht ja. Und dann tatsächlich trifft auch noch Ronny Deller zum 2 zu 4. Und plötzlich spielen die Jungs Hockey. Pässe kommen an, Zweikämpfe werden gewonnen und man ist schneller an der Scheibe. Die letzten 10 Minuten von dem Turnier haben zumindest bei mir dafür gesorgt, dass die Enttäuschung etwas weniger gross ist. Weil wir gesehen, sie könnten sie ja. Darum die Frage, warum nicht von Anfang an so im alles entscheidenden Spiel gegen Deutschland? Einfach die, das, das letzte Quantli konsequent im Abschluss. Das hat uns bis... Ich glaube, 10 Minuten vor Schluss ist das erste Goal gefallen. Heute hat, das, hat uns das einfach gefällt. Und jetzt in den ersten paar Spielen hat das wie der Mut gefällt. Wir sind oft in die Offensivzone gekommen und nachher haben uns wie nicht getraut, irgendwie etwas zu probieren. Und haben nachher halt sehr viel Mühe gehabt, zu wirklich grossen Goalchancen zu kommen. Und heute, 10 Minuten vor Schluss, war es einfach, gewesen, jetzt müssen wir. Also, es war nicht viel übrig, gewesen, außer zu probieren. Und dann ist es eigentlich auch aufgegangen und es ist 
wie gesagt, sehr frustrierend, wenn man das nach dem Spiel muss merken muss, dass das wirklich gegangen wäre. Ja, die Enttäuschung ist so halt wie noch etwas grösser. Weil man wirklich in den letzten 10, von mir aus 20 Minuten gesehen hat, dass die Mannschaft zu mehr fähig ist als Nullpunkt am Turnier. Warum hat man das Potenzial nicht schon im ersten Gruppenspiel können abrufen können? Oder zumindest gegen Finnland oder Kanada aufblitzen lassen? Der Marco Bayer mit Erklärungsversuchen. Irgendwann platzt auch mir der Kragen und der ist mir heute platzt. Wirklich. Ich musste unglaublich laut werden in der Garderobe. Ich musste wirklich mal darauf hinweisen, dass wir da für die Schweiz spielen, dass wir stolz zeigen sollen und endlich den Finger aus dem Arsch rausnehmen. Und dann ist es gegangen. Und das, ich bin einfach nicht der Typ, dass ich das Gefühl habe, man muss mit der Peitsche auf die los. Aber ja, es hat es wahrscheinlich gebraucht. Weil wenn wir so eine Leistung gebracht hätten, wie wir sie heute im zweiten und im dritten Drittel gebracht hätten, da gegen die Slowaken, dann wären wir heute auf der Sonnenseite und würden im Viertelfinale stehen, da bin ich überzogen. Die Schweizer und 20 Nazi scheiden also das erste Mal seit vier Jahren wieder nach der Gruppenphase aus. Und dann ist es halt eben vorbei. Jetzt kann man alles aufarbeiten, jetzt kann man alles analysieren und dann kann man nächstes Jahr wieder angreifen und sich auf internationalem Parkett beweisen. Ja, und so wäre es das auch für die Daily Bubble Show von der U20 WM 2021 in Edmonton. Es hat trotz dem bescheidenen Abschneiden von unserer U20-Nazi einen Haufen Spass gemacht und ich hoffe, ich habe euch mit dieser Online-Show die Junioren-WM in Edmonton ein bisschen näher bringen können. Zum Abschluss würde ich gerne noch etwas loswerden. Natürlich sind wir in den letzten Jahren verwöhnt worden mit regelmäßigen Viertelfinalqualifikationen. Vor zwei Jahren sogar ist die 20 Nazi Vierter geworden. Auch mit der A-Nationalmannschaft haben wir uns an Erfolgserlebnis fast schon gewöhnt. Das ist aber alles andere als selbstverständlich für ein Land wie die Schweiz. Da ist in der Vergangenheit vieles richtig gemacht worden. Mit einem Blick in die Zukunft, mit all den Plänen, die im Schweizer Hockey geschmieden werden, frage ich mich zumindest aber schon, ob man hier den richtigen Weg einschlägt und ob man sich der Konsequenzen auch bewusst ist. Wenn in Zukunft noch weniger talentierte Junioren in der höchsten Spielklasse zu regelmäßigen Einsätzen kommen und so auf der Erwachsenenstufe wichtige Erfahrungen sammeln können, dann müssen wir uns glaube ich, nicht wundern, wenn wir in Zukunft nicht mehr ein Teil der Topgruppe in der U20-Weltmeisterschaft sind. Für mich steht der Sport im Vordergrund. Und auch wenn mir bewusst ist, dass die Bedingungen dafür mit Kosten verbunden sind, so hoffe ich doch, dass man die eigenen Interessen nicht über die von den anderen stellt. In dem Sinn, einen guten Rutsch, bleiben gesund und heben dem Schweizer Hockey Sorge. Ciao zusammen.